भाई आपका बहुत ही यूनिक आई थिंक जर्नी है मैंने तो बहुत से फिल्म मेकर्स को देखा है लेकिन मैंने इस किस्म की जर्नी आज तक नहीं देखी है अपना स्टाइल नहीं बिल्कुल भाई यू नो दस बहाने भी आप आप ही आप ही का है छप्पन छंदों भी आप ही के साथ में जुड़ा हुआ है यू मेन आई थिंक सम सम अमेजिंग म्यूजिक वीडियोस एस वेल यू एट टाइम्स टॉक टू अनुभव सिना प्री मुल्क एंड जस्ट जस्ट दैट तुम ऐसे थे आज मैं ये हूँ और सूट हैज चेंज्ड द मैन हैज इट सो इफ यू सी व्हेन यू टॉक अबाउट दस बहाने इट वाज बीइंग मेड विद द आइडिया ऑफ मेकिंग अ सुपर इट सॉन्ग व्हेन आई वाज मेकिंग मुल्क माय हार्ट वाज स्क्रीमिंग आउट फॉर समथिंग किसी एक फिल्म मेकर का कंसिस्टेंटली एक के बाद एक जो आपने फिल्में दी हैं पिछले कुछ सालों में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेरी डाइवर्स फिल्म्स डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं दिखावट बहुत ही कमाल की अपना स्टाइल है क्या बात आपको लगता था कि आप सबसे हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल हैं लेकिन फिर आपने शाहरुख खान को देखा और आपने रियलाइज किया कि वो कितने हार्ड वर्किंग हैं यू ऑल दैट शिवलरी क्या होती है आपने शाहरुख खान से आपने सीखा है हाउ यू लुक बैक एट the entire experience of having worked with him and uh, the way you see the sort of success that he's enjoying right now such a privilege and such an honor i think i failed him i did not make a good enough film but uh, it was such a great opportunity ye aane wali naslein tum par fakhr karengi hamasro aane wali naslein tum par fakhr karengi hamasro jab bhi unko dhyan aayega tumne anubhav sena ko dekha hai standing ovation for anubhav sena हवा का जोर ही काफी बहाना होता है हवा का जोर ही काफी बहाना होता है अगर चिराग किसी को जलाना होता है और हमारे शहर में ये कौन अजनबी आया है हमारे शहर में ये कौन अजनबी आया है कि रोज ख्वाब सफर पर रवाना होता है तो अजनबी तो अनुभव भाई बिल्कुल भी नहीं है और आई थिंक लेकिन जिस तरीके का सफर उन्होंने देखा है कि ख्वाब सफर पर वो रोज रवाना होते हैं फैंटेस्टिक जर्नी और वो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और यहाँ पर एम आई टी इंडिया के इस फंक्शन में सर सैद डे के ऊपर जश्न तहजीब में शामिल होने के लिए ख्वाब कितना जरूरी है जैसे कुछ दिनों कुछ सालों पहले आपसे एक मेरी बातचीत हुई थी और आपने कहा था कि देर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि आपने अपनी राइटिंग को मैनिपुलेट करना बंद कर दिया एंड आपने वो कहना शुरू किया जो आप कहना चाहते हैं वो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ उस दौर को आप कैसे देखते हैं वो और राइटिंग को मैनिपुलेट करना है एग्जैक्टली क्या क्या उसका मीनिंग क्या होता है सी यू मैनिपुलेट योर राइटिंग और एनी आर्ट फॉर्म वेन यू वर्किंग टूवर्ड्स अ गोल यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग आउट ऑफ दर प्रोडक्ट दैट यू ट्राइंग टू क्रिएट सो वेन द गोल of the delivery of the act is set then you play accordingly and other way to do it is to just do it and then uh, at the end of it you realize what the goal was so that's how i changed the journey ab main ye nahi sochta ki mujhe is film se kya achieve karna hai mujhe ye baat kehni hai usse jo achieve hoga wo hoga wo baad mein dekhe उससे कुछ अब मैनिपुलेशन नहीं रह जाता उसमें आई एम नॉट सेकेंड गेसिंग द कंज्यूमर आई एम नॉट सेकेंड गेसिंग द ऑडियंस कि उनको क्या देखना है उनको क्या अच्छा लगेगा अब मैं उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि मुझे क्या कहना है पिछले कुछ सालों में जो एक बहुत ही मखसूस सा एक आस्पेक्ट आपकी फिल्म मेकिंग के बारे में आया है और आपने जिक्र भी किया है कि आपने राइटिंग के बहुत आपके बहुत से फेजेस होते हैं कि आप लिखते हैं उसके बाद फिर आपके जो दोस्त हैं आप उनको 
उनको ड्राफ्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट बनता है तीन ड्राफ्ट तीसरा ड्राफ्ट बनता है बहुत से ड्राफ्ट बनते हैं पिक्चर के स्टार्ट होने से पहले शूटिंग के स्टार्ट होने से पहले वो जो राइटिंग का जो पूरा एक जो एक एक्सपीरियंस होता है फिर आपका अंजुम अंजुम राधावा के साथ के साथ में आपने काफी कोलैबोरेट किया है इन टर्म्स ऑफ ही 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 इज माय ही इज ही इज अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट एडवाइजर ही रीड्स माय स्क्रिप्ट्स एंड ही इज पेड टू क्रिटिसाइज सो ही ही इज हिज जॉब इज टू टेल मी व्हाट सीम्स रॉन्ग विदाउट मिसिंग एनी वर्ड्स एंड विदाउट वरिंग अबाउट हाउ आई विल फील बिकॉज़ यू नो व्हेन यू create something there's a whole lot of blood and sweat that goes into it so if i ask you to read it and criticize it for me you try to be careful that you will choose your words carefully and so that you know what offend uh, or in you, you think you might end up insulting my my work but his job is to a professional script uh, advisor he is his job is to tell you what has gone wrong with it and more often than not it's easy to tell you that there is something wrong with this let's say the designing of this there's nothing wrong with it i'm just trying to be right <laughs> so it's easy to say no i don't like it there's something wrong with it and it is another to say what is wrong with it and articulate it well enough for you to you can disagree with it later because you are the creator and you will say no this is like this how i would do it but uh, to be able to articulate what i think is wrong with it is an art and that's what a professional script uh, advisor does my goldrich ne bahut famously ek ek baat kahi thi ke poetry is what is edited out in a poem um so ye jo bola there's poetry itself already that is yeah सो so, जो एडिट आपने कर दिया उसकी वजह से खूबसूरती आती है शायरी के अंदर सो so, आप जब ये राइटिंग के पूरे फेजेस होते हैं और फिर आप जर्नी पे देखते हैं राइटिंग का um, वो किस तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो किस कस्म का नशा होता है कि वो जब आपने शुरू किया था उस पर डुब बैक करके देखना कि यार ये हम क्या हम कहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट किया था फाइनली हम यहाँ पर पहुँचे बिकॉज आई एम श्योर कि जब आप शूटिंग स्टार्ट कर रहे होते होंगे दैट यू मस्ट बी सो कॉन्फिडेंट बिकॉज सो मच ऑफ हैज गॉन इन टू द राइटिंग पार्ट ऑफ दैट many people realize it many people don't that writing is the fulcrum of i think um, any 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 good film any any web series or a show i i think you'll be reasonably happy the more it's personally speaking the more you move in the direction of completing the film the less confident you are because now certain things are done so just imagine making a building and you made the first three floors now that won't change those three floors are made similarly when you're making a film it starts with writing and you've written the script you've read it your script advisor has read it and your friends have read it and they have given you their feedback and you've gone ahead and made changes and you've done several such cycles of them you know we call the drafts but now you've shot it so maybe you've not cast one good actor or maybe the actor is good maybe the casting is not good and then maybe the location wasn't right maybe the lighting wasn't right because now things will start going wrong as there are more variables coming in so every actor is a variable the performance on the day is a variable maybe you did not conceive the scene appropriately but that's behind you so then after that point you are hoping that you've made the right choices directing and making films is about making choices every minute and you would never know when you made some really vital wrong choices you will never know that until you finished making the film because it's made of so many pieces that slowly a, a director uh, to my understanding we start feeling more tentative then it goes into a hope mode and you keep looking at pieces and it feels right but that's just a gut feeling whole thing put together may not uh, fall into place so it's not about the confidence the whole the whole journey is quite uh, 
quite a voyage. You know, you set out to go to India and you end up in America. It can happen. It has happened historically. So, <laughs> you've shot Tumbian in, in Canada and oh, yeah. other films in India. Yeah, but then I was going to Canada. I knew I was going to Calgary and I knew I was looking for fall colors that I'm looking forward to tomorrow, some drive somewhere. It's beautiful right now, Boston is yeah. beautiful. So I recently bought, I gifted myself a very expensive camera and I will try to make use of it. But no, I was talking about something else sometimes. You just drift and you don't know the, what the wind is doing to you. So when you, and you know, unlike many other art forms, so even a painting takes a lot of time to make, a sculpture takes a lot of time to make, Maybe a poem sometimes takes long, which is just like four verses. Could be a long process. But filmmaking is an art form where various art forms collab. Writing, acting, shooting, editing, music. Too many geniuses come together, at least assumed geniuses. And they are all contributing to it from various angles. And it is virtually impossible to be able to continuously see the result at the time, at the moment. It is only when the whole film is made and you realize that this is not working. And there is no going back now. Because it has happened. And that's how, you know, sometimes, you know, one has made bad films also. And uh, some good friends have asked, I don't know if you are a bad film. तो नहीं पता चला। Actually अच्छी बनाते हैं भी नहीं पता चला। कि जब मैं मूल्य बना रहा था या आर्टिकल 15 बना रहा था तो थोड़ी कुछ 100 परसेंट रोज मालूम था कि मैं अच्छी फिल्म बना रहा हूँ। मैं पूरी मेहनत से पूरी ताकत से एक फिल्म बना रहा था। कैश बना रहा था तो भी उतनी ताकत से बना रहा था। और भाई आपका बहुत ही यूनिक आई थिंक जर्नी है मैंने तो बहुत से फिल्में का सुधार देखा है लेकिन मैंने इस किस्म की जर्नी आज तक नहीं देखी है अपना स्टाइल नहीं बिल्कुल भाई यू नो जैसे मैंने अभी आपको एक एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा तो उसमें आपने कहा कि ऑब्वियसली पठान आपको बहुत पसंद आई लेकिन आपने कहा कि रन अभी जिस तरीके के आई थिंक दौर में आप हैं सो यू यू डू थिंक अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल जेंडर बायस फॉर एग्जांपल यू डू थिंक अबाउट अ फिल्म फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल अब जैसे आपने दस बहाने भी आप आप ही आप ही का है छप्पन छंदों भी आप ही के साथ में जोड़ा हुआ है यू हैव मेड आई थिंक सम सम अमेजिंग म्यूजिक वीडियोस एस वेल डू यू डू एट टाइम्स टॉक टू अनुभव सिना प्री मॉल्क एंड जस्ट जस्ट दैट तुम ऐसे थे आज मैं ये हूँ डू यू हैव दैट एक्सपीरियंस बिकॉज़ � yeah, it's very interesting, but I don't, for me it's not as dramatic. I, I find uh, that guy who made Chamak Chalo, or, that's me, I know. Uh, but the pursuits are very different. That's the only difference. So, you know, one day you go shopping shopping for a pair of jeans, the other day you could be shopping for a Khadar Ka Kurta. So, you'll be behaving and thinking differently. And that's the only difference. The pursuit has changed. The man hasn't. So, if you see, uh, when you talk about Das Mahani, it was being made with the idea of making a super hit song. Right? When I was making Das, I was trying to make a, a hit film. A hit big film. When I was making Mulk, my heart was screaming out for something. So that was a different pursuit as opposed to, I don't say one is better than the other. It's a part of my entire journey whenever I retire or die, you know, it's for the people to see what was better or not and that to be subjective. But uh, no, it's not as dramatic for me. I just, I just moved on. I just, uh, uh, Going by what was going around me in my country, uh, I became more socially aware, conscious, responsible, and I thought I needed to 
react. I needed to act. I was angry. I still am. And uh, that's the space where those films came from. Right. Um, when you release a film and you go to Holiday Inn, you go to the hall at 3 o'clock in the morning to take a review of Khalid Mohammed. Apparently, he did not like the film. And 2018, he calls you up and praises Mulk and says that it's a fantastic film. This is a whole journey that you have been doing. Javed Akhtar Sahib has Article 15. He has called it as one of the finest films that he has seen in the recent times. You had your first drink apparently with Javed Sahib when you came to... My first day in Bombay. First night in Bombay. First night in Bombay. First night in Bombay. Yeah. I drank with Javed Sahib. Right. So, and just the details that you have got a claim in the recent times, do you find it surreal in a way as well? Because some of the finest minds, they have praised your work in very, very glorious ways. And in any filmmaker, consistently, one after one, which you have given in the past few years. And most importantly, very diverse films. Diverse subjects. The cover is very good. How much time is it? What about you? Actually, I'm a little senior, so I'm a little bit scared. Because what happens? So, you have to be a little bit more senior, right? He has a lot of privileges. And the biggest advantage of the juniors is that the seniors will be thinking about it. No matter what. And you will be taken care of. It's a beautiful tradition. I think we will talk about it later. So, do you find it fascinating in a way, the sort of applause that has come your way? And it still does. There are so many people who could not come today because of various reasons. But the sort of respect that is there for you is amazing. I am personally very happy. Jimmy would be. It's such a privilege that Javed Akhtar sees a film. It's such an honor. I mean, forget about him liking it. And forget about the love people like him give to me and the trust that I get from them. More than love, the trust that if I, if I tell them that I am making a film on this day, they take it very seriously. That is uh, quite something. That's that's an army. So if I if I go to someone as accomplished and say, can you please write one small poem for me? I know they'll happily do it, and uh, it will not be a professional handshake. It will be he'll do it because I'm always doing something. That's the biggest earning that I've had in my entire career, which is 30 years now. That's as old as I am. तालियों में आपने जो मिस कर दिया उन्होंने कहा कि 30 years as old as I am ओके अच्छा ओके सो थप्पड़ किस किसने लोगों ने देखी हैं आपने सो मेरे मोस्ट फेवरेट फिल्म दैट आई मेड सो यू नो द वे यू रीमैजेंड विमेन फेमिनिज्म इन अवेज वेल दैट वाज समथिंग विच वाज ब्यूटीफुल और आपने मेरे खासी इस अपनी सारी फिल्मों में यू आर you're having a certain issue, but you're saying something in a, in a, in a different manner altogether. Uh, it was a subtle film. Thi. Bauti, uh, I think, uh, just, just sensitively, you have to take your film and take your film. What was going through your mind when you were making Thampar? Yeah, Thampar is made of all, a lot of my sisters, cousins, friends, uh, that I have known. And thankfully, my father was a, uh, is a very progressive liberal man. He would wake up before my mom and make her first tea. I have never seen him misbehave with her, ever. The worst that I saw once at seven or eight years of age, that he left the dining table. He was angry about something. That's the worst behavior that I've seen of him. So I was seeing that at home. And I was seeing a different universe around me. And it had, must have bothered me subliminally over years. And uh, one day I remember uh, Tapsi and I were flying from some place to the other. And uh, I ended up saying, you know, we don't make films about small things of life. And she kept looking at me and she said, like what? I said, like. 
a man hitting his wife for the first time and the wife deciding to leave. And then there was silence between us for some time. And she said, if you ever make this film, you cast anyone else, I'll kill you. <laughs> so the only reason I cast her was I didn't want to get killed. <laughs> so that point onwards, I told this story to a whole lot of people in as many words. And every time, mostly men would freeze. And I knew there was something. I did not speak to women about this. I mostly, and you know, I tell my stories to people I meet. Like today I was telling you. <laughs> them the, the, a story that I'm working on while we were driving from New York. They were kind enough to drive me and drive with me. So then people react. And this story is in two lines, or three lines. So if someone can react to a story in three lines, that means there is meat in it. And then it brews in my head for months and sometimes years before I put pen to paper. Top one, I felt this. Every man was guilty. Every man that I told my story to was guilty. I must tell you a small incident, the first premiere of Thapar and playing in five screens of a multiplex. So every show has started at a different time. So the first gets over. So I, it's my job to be there and you know, meet people. <coughs> some will avoid me and go and some will come to me and give me a hug, hopefully. So I see a, a friend walk out and he's not looking into my eyes. So I think that he has not liked the film. So he comes close to me and we shake hands and he doesn't say anything. And, but his face says he has loved it. But he's not stopping, he's going past me. So I grabbed his hand and I pulled it back. And I said, you don't like it? And this is one of the first few walking out. And he said, no, I have to go home, I have to say sorry to someone. So... Then I knew we had hit home and you know, then the show got over and I was standing outside the gate door and so women would come to me, they would give me a hug and then they would cry and cry like babies and what do you do? There's a woman crying inside your hug, so you hug her hard. And then I realized, I looked up and I realized there was a queue for women. <laughs> and they wouldn't leave because, you know, someone's crying. So I had to, so that's the kind of love I got. And I thought, uh, that was the success right there. I didn't, at that point, I didn't care about how much it was going to do with the box office. Or, or, <laughs> And that film makes me very proud that, you know, a man made that film. I didn't have to be a woman to make that film. Absolutely, absolutely. Uh, Vahidhar Amanji has called you as one of the finest filmmakers and that she has not. Come, pull out. Yeah. You have to tell me how to do it. I mean, please tell me how to do it. Absolutely. Now, you were talking about Shams, obviously, Shams is a good thing. So, you were listening. So, you were listening. And there is an example that I had that a filmmaker, ko, a good filmmaker, ko, um, how much important is to have, have the ability to listen. Insan ko hi honi chahiye. Log sunna pasand nahi karte waise. Log kehna pasand karte hain, lekin sunne se zada achhi to koi cheez hi nahi hai na. Aap apni zindagi ka tajurba, jo aapne 30 saal mein kamaya hai, uska ek chhota saman shagar aap mujhe de rahe hain, to I should gladly accept it too. And then if you need mine, you'll ask me and I'll give it to you. But it is about accepting. For anybody, it's not about the filmmaker, it's about human beings. We should... The problem today I was talking to a psychologist, child number, child psychologist, and she was telling me about raising children and she was telling me such a wonderful thing. I think it wasn't about children itself only. It was about us all. She was saying that sometimes we want the child to do something. 
and I'm talking about infants, toddlers. And we think that the child is not responding to what I'm saying, the child is not listening. The fact is that I'm not listening. The child is saying something. So she showed me videos of children that she was dealing with. A beautiful, few beautiful videos. And I realized what she was saying was right. Because when you tell a child, don't do this. The child doesn't know this. The child doesn't know this. He says something. You have to make him understand or her understand that slowly, patiently, politely, and then the child listens. If you don't listen, it's us who's getting it. Because you're refusing to listen to the child. Same in our relationship that we, we are more interested in what we want out of that conversation as opposed to what both of us can get out of that chat. So I will learn from your questions, you will learn from my answers. Sometimes you learn what to do, sometimes you learn what not to do. And but you learn nevertheless. So it's so important to listen. Sorry I talk a lot. <laughs> so I think you talk in a lot of sense. Why as a director, as a filmmaker, Collaboration is not important. Whether you are with writers, ke saath ho, music directors, hai, lyricists, hai, actors, hai. collaboration is not important. Well, that's the name of the game. Collaboration is not important. Filmmaking, filmmaking. I have the veto as a director that I have a vision for this film, and this is a film I am wanting to make. And you are my lyricist, you are a production designer, you are my costume designer. I can say, no, I don't like blue in this film. I have a veto. But if she doesn't think about it as much as I do, she will not give me those 11 options that I need if I tell her I want to. She can't come and tell me, no, white will work better than this. And then there have been occasions where, uh, I'll, I'll give you an example, uh, casting of Thappar, since a lot of people have seen Thappar here, the, the role of the Bai in the house, if you remember, I had written it as a woman from Bihar. Okay. And then I was looking at auditions. And then suddenly I find this character who doesn't know how to speak Bihari. But she's doing a fabulous job. So and she was Haryani. So I told the casting director, I said, can you please ask her to translate my dialogue into Haryani and audition in Haryani? So the next day. The Haryani audition came to me because, you know, I could have changed it to Haryani. And she was outstanding. So I changed the script and I cast her. That is... What a performance. performance. What, a, what a performance. Yeah. So she changed. That's the value of collaboration. That she changed the way I had written the part completely and look at her performance. That's the, that's the value of collaboration. थोड़ा <laughs> बस उनका ये है कि किसी तरीके से अनुभव सिन्हा के पास से हमें फोन आ जाए कि उनकी जुबान पे हमारा नाम आ जाए किसी तरीके से ये आप कैसे कैसे आप आप डील करते हैं आई एम श्योर दैट दे मस्ट बी सेंडिंग अराउंड ऑल एक्टर्स मस्ट बी सेंडिंग योर फीलर्स एज़ वेल कि कितनी फिल्म मैं पॉसिबल बना सकता हूं अगर सारे एक्टर्स को मुझे करना होगा हाउ डू यू डू यू डू नो इफ आई डिड फ्लैटरिंग एज़ वेल आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ एक्टर्स मस्ट बी डायरेक्टली अप्रोचिंग यू एज़ वेल इट्स अ प्रिविलेज व्हिच इज यू नो any act by only actors, if an actor or uh, any artist tells you that I want to work with you, it's such a privilege and I feel really privileged and, and uh, yes, uh, actors or artists do speak to me and uh, that's the real learning of, of all these years that I've worked. That's the biggest, biggest learning. Money comes and goes, hits and flops come and go. I mean, I have uh, made such massive flops. 
but I survived. But will I survive without these phone calls and these messages? No, that's difficult. So, my boss actors obviously you want to work with you, but who are those actors that you want to work with? Irfan Khan. Irfan Khan. He's a good friend of mine. 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 I did something with him. But... आज जब मैं डायरेक्टर बन गया था, उसके बाद नहीं कर पाया। All right, एक और शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि लाख खुशीद सरे बाम अगर है तो रहे, लाख खुशीद सरे बाम अगर है तो रहे, हम कोई मोम नहीं है जो बिगड़ जाए। तो भाई, मैं तो हमेशा जब जब भी मेरी आपसे बात हुई है, चाहे वो ऑन कैमरा हुई, ऑफ कैमरा हुई Anubhav Bhai is I think one of the only filmmakers in which there are many of camera many of them are talking about it but it's on camera Bhai, this is a big off element in you you say a big off and you say to your story in your films how important is a filmmaker to be fearless? It's very subjective man I think it's very important to me I have to say what I have to say you have to say what I have to say that's it उसके बाद वो हिट होगा फ्लॉप होगा कोई खफा होगा कोई खुश होगा वो कंसेंट्रेशन नहीं है पता नहीं मैंने इसको खौफ को ऐसे महसूस नहीं किया कुछ कहना चाहते I think that in this world, there are very few people who are fearless today. Today I am sitting in front of you because I feel like you are fearless. I don't want to say that you are in my film. I mean, in any way you can say that you are in front of you. You don't hesitate. And that's why I admire you. And today I came to know you are a thorough gentleman and a very good human being. So, and I'm very proud of you. 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 ये सब मुकाल थे इस झूठ से नहीं सच I mean thank you if you are honest you are fearless what I hear is profound honesty thank you sir thank you so much भाई जैसे आपने जिक्र किया है कि आपको लगता था कि आप सबसे hard working professional हैं लेकिन फिर आपने शाहरुख़ खान को देखा और आपने realize किया कि वो कितने hard working हैं। You also said that chivalry क्या होती है आपने शाहरुख़ खान से आपने सीखा है। You've 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 worked with him as well. How do you how do you look back at the entire experience of having worked with him and the way you the way you see the sort of success that he's enjoying right now? How do you look at his journey and your your journey with him? Such a privilege and such an honor. I think I failed him. I did not make a good enough film, but it was such a great opportunity. I should have made a better film. But in recent times, it has come on a regular basis on social media that people are revisiting it. And they are calling it a cult film. Especially VFX is very appreciated considering that the 10-12 years ago, which you have done in VFX especially. And considering certain films in recent times, it has not been so much in VFX. So, how do you get this chatter which is there on Ravan. Shahrukh sir personally has told me as well that he would like to reimagine Ravan in a way as well and Ravan 2 ke baare mein bhi aap ne zikar kiya hai ki aap usko banana chahenge. Haan, matlab abhi, it's a very, it's a very presumptuous thought. I mean, such big films happen. You don't plan them. When I thought of Ravan, I had just delivered the biggest flop of my career thus far was Cash. Mm -hmm. And uh, I thought of that film and that film happened, which is uh, quite surprising, to say the least. So, I mean, as a he's on a journey, I'm on a journey. You know, we'll see. Right. 
But uh, you, you've called him the most hardworking professional that you have come across. Why, why, why do you say that? And even chivalry ke baare mein bhi agar aap baat karein. He is. He is the most uh, hardworking man I know. He meant uh, Ocean Boy, the head of TCS. Man, these two men are obsessive about their work. And it shows. And I'm the third one. It doesn't show. <laughs> एजुकेशन <laughs> 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 All our governments, governments cannot put a finger to this. That to be able to solve all the problems, you need education. And somebody knew this in the mid 19th century and worked on it and created such a seminal institute that will continue to serve this country. For centuries to come, huge. <laughs> all right. So um, also, sorry. Also, the more years I live, having passed out from the university, every year I feel that the university continues to give me more and more and more and more and more. It's still giving to me. भाई अगर कुछ अपने आप जो आपने इतने साल अपने वहां पर गुजारे कौन सा आपका साथ है यू यू रिमेंबर योर एनरोलमेंट नंबर मुझे याद है एक्स नाइन जीरो एक्स एस 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 हो गया ना हाँ बोल गया बेस एक्चुअली आई वाज मेंट टू बी इन द इंजीनियरिंग कॉलेज इफ यू सी बिकॉज़ आई वर्क एस एन इंजीनियर � and i worked for one right. so i was quite amazed there i it was actually the university canteen and the college canteen that i was meant to populate bhai jashn e tehzeeb hum log aaj celebrate kar rahe hain tehzeeb kitni tehzeeb ka aapne kya maanta tha jo aapko ye news mila bahut kuch yaar matlab jo humne shuru mein baat kare the seniors ki jab main pahuncha udhar to ऐसा बताया गया कि आप कुर्ता पजामा पहन के हॉस्टल के बाहर नहीं निकल सकते द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कहे तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जा रहे हैं वो ऐसा दौर था कि जब नो हर साल यूपी में खास तौर पे तीन चार बड़े त्योहार थे ईद दिवाली होली बकरी गंगा मेरठ का मुरादाबाद बनारस का तो ये ईयरली फेस्टिवल्स थे जिसमें हम एक दूसरे का फोन बांध देते हैं तो अब वो दंगे नहीं होते हैं वो दंगा थोड़ा सा सस्टेन्ड परमानेंट हो गया है वो लगातार दूसरे साल चल रहा है थोड़ा फर्क आया है तो उस दौर में हमारे भी और एडमिशन हुआ नहीं तो हमको एएमयू में मिला तो हमने कहा ठीक है तो पिता ही चाहते थे इंजीनियर बने तो हमने कहा चलो वही जाते तो पिता जी भी लेके कि मैं मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो मुझे आज भी वो लम्हा है याद है वो कैनेडी हॉल के बाहर वहाँ वो जीजी में वहाँ काउंटर्स लगे थे एडमिशन की प्रोसीडिंग्स के लिए और हमारे ठीक पीछे ड्रामा क्लब का हमारा तो मुझे बाद में पता चला तो पापा मुझे वहाँ एडमिट करा के गए थे और मैं वहाँ एडमिट हो गया तो पहुँचा वहाँ तो ऐसा बोला कि शेरवानी पहननी पड़ेगी तो Like most Muslims, I also thought that Sherwani is Muslim, which was not a, the truth. हाँ ज़्यादा तो मुसलमानों को लगता है उन्हीं की है और Sherwani की है. उनको नहीं पता उनकी नहीं है. और ज़्यादा तो हिंदुस्तानियों को लगता है कि उर्दू है मुसलमानों की भाषा नहीं उर्दू तो मेरठ में ऐसा उनकी मेरठ के आसपास ही लगे. वो सब हिंदुस्तानियों की थी. फिर हमने उसको मज़हबो कि तरोई मुसलमानों की है और भिंडी हिंदुओं की है तो 
तुम्हारा जब मैं अकेला हो गया वहां तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं कहाँ आ गया यार ये सब अजीब अजीब से ऐसे उन्होंने लोग देखते थे फिर वो नाम ही समझ नहीं आते थे फरीदून क्या ना चाहते वन हैड लिमिटेड एक्सपोजर टू मुस्लिम लिविंग इन अर्जली हिंदू कंट्री तो खुर्शीद नाम नहीं सुना था मुस्कद नाम ने हमारे जो बेर होते थे ना हॉस्टल में हमारे जो बेरे थे वो उनका नाम मुस्तद मिया था भगवान करे वो जिंदा हो भी और खुश हो सेहत हो मैं सुलेमान हॉल में था आगा खान हॉस्टल में सुबह ये शाही नामा वो भी बता रही थी कि बचपन में ना जो साउंड्स सुनाई देती हैं वो एक उम्र के बाद कुछ साउंड सुनाई देना बंद हो जाती है तो आपको फ्रेंच का प्रोनाउंसिएशन मुश्किल हो जाता है वो बचपन में फ्रेंच सिखाई गई होती तो आप वो भाषा तो वैसे मुझे नई नई भाषाएं सुनाई देती हैं मुख्तर अच्छा क्यों है कि के अभी तक ऐसा कभी कभी गलती हो ही जाती है तो मैं छोड़ जाना तो बाहर तो यू आर सडनली इन न्यू एनवायरनमेंट की कुर्ता पजामा पहनेंगे तो शेरवानी पहनेंगे नब्बे रुपए की शेरवानी बनती थी उस जमाने में हाँ मेहंदी सर के बाद हाँ वो तस्वीर मेहर के पास पर धीरे धीरे वो आप जब भी गुजरेंगे तो सलाम करेंगे एक दूसरे को सीनियर के सामने सिगरेट नहीं पीएंगे <laughs> तो वो एक डिफरेंट डिसिप्लिन था जिससे आपका तारुफ हो रहा था और वो अजीब था टू बिगिन विद फिर वो अस्सलाम वालेकुम का मतलब पता चला धीरे धीरे कि क्या मतलब होता है लेकिन ये अच्छी बात है अगर भाषा में ये मजहबी बात नहीं है ये हम बड़ी आसानी से मौजूद हो देते हैं क्योंकि वो मुसलमान की नहीं है लेकिन वो असला में ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ ऐसा धर्म चेंज हो गया मेरा <laughs> तो हाँ फिर वो यू नो देन आई मेट वंडरफुल पीपल आई मेट निहाल आई मेट नवेद आई मेट नसीम यू नो आई मेट ग्रेट फ्रेंड्स एंड इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड डिसिप्लिन ऑफ लाइफ क्या बुरा है कि दूसरे को गुजरते हुए लोग बोलते ना किसी भी भाषा में बोले तो वो आया वो मेरे साथ अब तक है मतलब मैं कल ही निहाल को बोल रहा था कि अभी जो मुसलमान दोस्त भी मेरे जो अभी कोई अमेरिका में है कोई कनाडा में है कोई कहीं है तो फोन पे आया बातचीत हुई तो फोन रखते हुए वो बाय बोलते हैं खुदा हाफिज बोलते क्या बात ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया क्योंकि वो and uh, I love it. इस बार मैंने मैंने specifically मैंने शेरवानी मैंने यहाँ सूट बनवाया था यहाँ आने के लिए मुझे बताया गया एम आई टी वगैरह चाह रहे तो uh, मेरे पास सूट होते नहीं है क्योंकि मैं सूट पहनता फॉर्मल पहनता नहीं कुछ जी तो एम आई टी का नाम सुना तो मैंने कहा सूट एक बनवा लेता हूँ सूट तो नहीं है थोड़ा ट्रेंडी सा है कुछ तो लेकिन वो लेट हो गए रास्ते में तो ये हुआ कि ऐसा आदेश हुआ कि इसीलिए यहाँ आ जाए तो मैंने कहा खूबसूरत तुम्हें हो ही कुछ भी तो उस शेरवानी मैंने इस बार नहीं बनवाई जानबूझ करके सोसाइटी जो है ना बहुत ज्यादा सिंबलिज्म में बिलीव करने लग जाए तो मैंने कहा उस सिंबलिज्म से दूर भागने की जरूरत है और इंसानी जो रहा है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है उसको ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत है तो मैं सिंबलिज्म से बात नहीं करूँगा सिंबलिज्म में नहीं रहूँगा किसी भी प्रकार क्या बात है इनफैक्ट जब मैंने अरबो भाई को मैंने मैसेज किया कि एम आई यूनिवर्सिटी में आपका सेशन होने वाला है एंड सो उनका रिस्पॉन्स आया आमी सो मैं निहाल भाई के पास जाना चाहूँगा यहाँ भाई आपकी क्या मेमरीज है अरबो भाई की अरे मत करो सब कोल पट्टी नहीं नहीं बिल्कुल जरूरी है 
भव साहब के साथ तो बैठ के हम लोग चाय पीते थे हम लोग सुट्टा कहते हैं उसको सुट्टे लगाते थे और गपशप करते थे अब काफी बातें तो ऐसी जो यहाँ पे मिक्स कैसी में पता ही नहीं जा सकती जी तो अब वो उसका भरम रखेंगे आपको प्राइवेट में बता दूंगा मैं यहाँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा मगर हमारी बहुत ही खूबसूरत यादें हैं अलीगढ़ की और मैं कल अनुभव से यही कह रहा था कि अगर टाइम मशीन आ गई मैं तो एटी में जाने वाला हूँ पक्का मुझे अभी से पता है मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी अनुभव की वो ये नहीं है कि वो मेरा दोस्त है मगर इस बात की ज्यादा खुशी है कि जो अनुभव कर रहे हैं आज चाहे वो फिल्मों से करें या अपनी बातों से करें तो वो दिखा रहे हैं दुनिया में कि मोहब्बत से आगे दुनिया में बढ़ के कोई चीज नहीं नहीं है दुनिया थैंक यू तीन चार बड़ी आइकॉनिक जगह है अलीगढ़ में एक तो अब्दुल्ला हॉल एस एन हॉल एंड शमशाद मार्केट ये हमसे बात कर रहे तुम तमीज से बात करो बहुत छोटे हो सूफी के पराठों पे बात कर सकते हो तो बात करो नुमाइश 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 अब जितने लोग ज्यादा कम उर्दू समझते हैं एग्जीबिशन एक एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन होती थी तो एग्रीकल्चर से तो हमारा कोई लेने नहीं था लेकिन उसके साथ में कोई दुकानें लगती थी कुछ यहाँ वहाँ का खाना कपड़े और उस एग्जीबिशन की एक अंडर बेली थी जहाँ पे महिलाएं नहीं पहुँचती थी हम पहुँचते थे वहाँ पे गोल्डन वैरायटी शो होता था गोल्डन वैरायटी शो में थोड़ा गाना बजाना होता था और ऐसा मान लें कि वो सब न्यू कैमरे विच वॉज नॉट अबाउट स्किन शो बट डांस लेवल एस तो हम लोग वहां जाते थे और गोल्डन वैरायटी शो देखते थे और मेरठ से एक चीज आती थी जिसको हलवा पराठा बोलते थे तो वो आज तक मिस करता हूँ मैं श्रीनगर में था तो मेरा एक दोस्त बशारत मुझे लेके गया बोला आइए मैं आपको कुछ एक सरप्राइज देता हूँ तो ऐसे हम लोग गए पत्नी पत्नी गलियों में और फिर एक राइट टर्न मारा तो एक लाइन से हलवे पराठे की दुकान थी हाँ श्रीनगर में जी हाँ हजरत बल जो दरगाह है उसके पास से गए थे मुझे इतना याद है उधर गली में जाके तो वहां मैं बहुत जमाने के बाद हलवा पराठा खाया और अलीगढ़ की एक आइकॉनिक चीज है मटरी ऑमलेट वो अगर आप अलीगढ़ नहीं गए तो आप नहीं समझ सकते और आपके नसीब पर मुझे तरस आ और अलीगढ़ की चाय खाने के पहले और खाने के बाद और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद जब तक के सूरज घंटी ना देने लगे कि मैं आ जाऊंगा तब तक ख्याल आता था कि सुबह क्लास है जिसमें नहीं जाना है लेकिन फिर भी सो जाना चाहिए और क्या है आइकॉनिक अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पे आप लोगों के पास वक्त है जितना मेरे पास है तो एक ट्रेडिशन होती थी कि जब घर जाते थे ना छुट्टी करने हाँ तो एक सी ऑफ की होती थी कि आपको जितने लोग छोड़ने जाएंगे तो उन सबको आपको चाय पिलानी पड़ेगी बरसों बाद मैं उस चाय की दुकान पे गया इतनी जलील चाय थी वो लेकिन हम फिर भी उस वक्त बड़ी अच्छी लगती थी तो दे दिया मैंने अलीगढ़ का पूरा और स्नोकर रूम था हमारी जिंदगी में जिसने अब देखिए आप हॉस्टल में पढ़ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ग्रांट पे चलती है बहुत कम फीस होती थी कुछ पाँच सौ रुपये महीने में तो हमारा पूरा काम हो जाता था शुरू के तीन साल पापा बता रहे थे कि मैं चार सौ रुपये भेजता था आखिर के दो साल पाँच सौ रुपये फिर अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो मेरा छठवा साल भी लगा था <laughs> तो उस वक्त शायद पाँच सौ साढ़े पाँच सौ इतने वक्त उसमें स्नोकर रूम है हम स्नोकर खेलते थे पता नहीं कहाँ से आए वो अनएक्सप्लेन है मुझे हाँ क्योंकि अटेंडेंस नहीं करी थी बड़ा कमाल हुआ था तो हमको अटेंडेंस शॉर्ट हो गई हम बाईस लोगों की अठारह लोगों की शायद तो हम हाईकोर्ट चले गए इलाहाबाद हाईकोर्ट हमने उसके खिलाफ स्टे तो स्टे मिल गया हमको एग्जाम देने की परमिशन दे दी गई 
हमने एग्जाम दे दिया उस साल बीसी साहब खफा हो गए उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा सो ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट सो ना वी डिड नॉट हैव द मनी टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट सो वी वेंट टू राम जेठमलानी इमेजिन इतने सर हमारा केस दर्ज कीजिए तो उन्होंने कहा हम तो नहीं लड़ेंगे तो उनकी बेटी थी और रानी और बहुत सारे हमने वकील जो जो फ्री में हमारी मदद करने को तैयार हो गए वो केस लड़ा गया उस केस में डबल बेंच थी और जो मैं नाम बताऊंगा जजेस के तो आप घबरा जाएंगे जस्टिस एस रंगनाथ और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा तो इतना बड़ा केस तो उसका जो जजमेंट आया वो दुनिया का सबसे आउटस्टैंडिंग जजमेंट था उन्होंने पूछा यूनिवर्सिटी के लॉयर से कि भाई ये लोग कोई नकल वकल करते हुए पकड़े गए तो उन्होंने कहा नहीं तो उन्होंने कहा जो उन्होंने एग्जाम दिया है वो तो वैलिड है जो रिजल्ट आया वो डिक्लेयर कीजिए लेकिन इनको अगले साल अपनी अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी तो हम सब एज ब्रिलियंट एज आई पी एफ पास तो हम हो गए लेकिन एक साल हमें रुकना पड़ा अटेंडेंस पूरी करना तो उन्होंने सजा भी दी और फेयर बात भी कर दी लेकिन हमारा एक साल तो हम जाते थे कॉलेज तो पढ़ना तो हमको था नहीं पढ़ना तो हमें पहले भी नहीं था हम जाते थे और हम अटेंडेंस देते थे और जब में पार्क में फिर टीचर्स ने हमारे लिए एक रास्ता निकाला उन्होंने कहा हफ्ते में एक बार आ जाएंगे वो तो हम एक हफ्ते में एक बार जाते थे तो पूरे हफ्ते की अटेंडेंस मिल जाती थी क्योंकि हम डिस्टर्ब ही करते थे क्लास में तो वो एक हमारा ऐसा पेड वेकेशन पीरियड था नहीं अलीगढ़ को लोग बदनाम करते हैं उतने मच्छर मेरठ में भी है और उतनी मच्छर बनारस में भी है और उतनी मक्खियां हर जगह है वो एक्चुअली क्या था वो मक्खी मच्छर मटरी और मुसलमान चार चार मौत है हाँ तो वो नहीं वो मक्खी मच्छर झूठ है मुसलमान है अंदर और मटरी भी है यार पता नहीं मतलब मैं ड्रामा क्लब में था लेकिन मेरे ड्रामा से कोई लेने देने नहीं था तो ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ अच्छा हो रहा है क्रिएटिव काम हो रहा है तो अपने उधर जाके बैठते थे वो मेंबर भी थे ड्रामा क्लब के एक्टिव मेंबर थे तो आई वाज मोर इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वाज जस्ट चमचा 